Clinton's in trouble here. He is. Wanderlei smiling at him. And that is it. And all going for the panel. And another stop middleweight tournament. Oh, my God. Nice leg kick. Jazz.在金庸先生的小说当中争斗时间长达先简单介绍一下双方选手才能保证自己全身而退火力全开的进攻风格可全迷不是来看我防守的但国内的全民更喜欢称他们为狼人和猿人狼人刚铁般的肌肉蕴藏着黑人天生的爆发力千万不要认为摔跤出身的狼人现场的火药味一触即发
，而狼人在半决赛中首次对上了冰人利德尔，这也是双方第一次交战。当比赛进行到第二回合，冰人无法抵挡狼人的猛攻，倒在擂台，失去了意识。团队扔出白毛巾认输。此战之后，狼人也踏入了总决赛。而另一边的猿人，在 KO 掉樱庭和志之后，又干掉了日本的格斗希望吉田秀彦。两人一路拼杀过后，在总决赛正式相遇。然而仇人相见，分外眼红。这一战或许也是造化弄人，正式拉开了长达十五年的较量。这一战双方视死如归，猿人的组合拳连击却被狼人连根拔起，原本准备炸弹爆摔，却被猿人控制住颈部。猿人的打法更具有侵略性，袭击、足球踢、高扫爆头，一系列的炸裂猛攻，打得狼人抱头后退，最终在连续的孤头顶膝之下，裁判叫停了这场比赛。根据赛后统计，猿人在这场比赛中袭击次数高达十七次，赢下了二零零三年的大奖赛。在双方的四部曲中，猿人率先拿下了一分。尽管两个人已经一较高下，但私下的猿争狼斗却并未因此停止。他们之间的暗自较劲，遭殃的却是其他对手。你狼人打败了对手，我也要打，而且要比你更快更狠。时间来到了二零零四年，在全民的期待之下，双方迎来了二番战。这场比赛的关注度甚至盖过了当晚战警的比赛。狼人在比赛前未卜先知，甚至撂下了狠话：“今天必须有一个人抬着出去。”所以比赛开始前，提前打电话叫了救护车。当双方站在擂台中心，再次四目相对时，就注定这又是一场硬仗。比赛开始，双方就没打算活着离开。猿人的吸法依旧凶猛，狼人的进攻也毫不示弱。在首回合快要结束时，狼人一拳击倒猿人，表现出禽兽的一面，把猿人死死地压在身下，直到回合结束的铃声响起，才解救出险些失身的猿人。第二回合的猿人使用出看家绝学，颜面践踏，彻底解放了自己的兽性。接下来的画面就像历史重演，孤头后疯狂的膝盖撞击，简直和一番战一毛一样。最终，狼人被撞出了鞭绳之外，以极其狼狈的方式输掉比赛。最后还不忘强撑着站起来，来祝贺猿人再次打败自己，这又是何等的心胸！在双方的四部曲中，猿人已经拿下了两分。二零零六年 Pride 的赛事，因涉黑和资金的问题，不得不面临破产，最终被 UFC 收购。大批的格斗选手转战擂台，其中就包括狼人和猿人。而这一次的更换场地，狼人迎来了自己的事业顶峰，先打出了一波三连胜，其中就包括昔日的老对手冰人利德尔。四年前惨败狼人之后，冰人又回到了 UFC， 拿到了轻重量级冠军，并四次卫冕冠军腰带。而这场比赛，狼人将会告诉冰人：“百因皆有果，你的报应就是我。”仅仅一个回合不到，狼人出乎所有人的意料，排山倒海的右手拳击倒了战力大师冰人，也彻底终结掉冰人在 UFC 好不容易打下的七连胜。而这场破冰行动，也是狼人在 UFC 最完美的比赛。而猿人在加入 UFC 之后，却在胜利面前开始一步步掉队，输给了冰人利德尔，形成了三角形的相生相克。猿人克狼人，狼人克冰人，冰人克猿人。二零零八年十二月，在白老板的撮合之下，狼人和猿人打响了三番战。和以往的两次比赛不同，这次的战场是在 UFC 的八角铁笼，而不变的是满满的火药味君子报仇，十年不晚。但报仇归报仇，狼人的三次重拳补刀确实看得人毛骨悚然。此时此刻的狼人被猿人多年支配的恐惧，通通随着 KO 烟消云散，也把比分拉到二比一。时间快速来到二零一八年，再次见面已经年过四十，老猿和老狼都已经不在巅峰，皱纹已经悄悄地爬上老猿那曾经凶狠的脸颊。头发和胡须也逐渐的花白，五年时间只打过一场比赛，而老狼的身材也略显富态，傲人的胸肌也开始下垂。究竟是什么原因让两位老将再次交手？是不忘初心的斗志，还是狼人最后的倔强？都不是，是 money。赛事方开出了难以拒绝的薪酬，狼人三十万美金，猿人二十万美金，促成了这场情怀大战。或许双方只有为之一战，才能为十五年的恩恩怨怨亲手的画上句号。
曾经你用西法终结我，如今我用拳头干掉你。”狼人在第二回合将自己的浑身力量全部灌注在这一记后手拳，将早已疲惫的猿人击倒在龙边。狼人在战胜猿人之后，站在铁笼中心仰天嚎叫。这一战或许是他从业以来最为痛快的一场比赛，也成为了 MMA 史上时间跨度最久的复仇。在了断这场恩怨之后，猿人和狼人也握手言和：“我赢你两场，你赢我两场，这是最好的结果。如果还有下一次，小心我的拳头。”距离双方首次交锋已经不知不觉的过去了十五年，从 Pride 打到 UFC， 最后又打到 Bellator， 成为了 MMA 历史上最好的对手。双方都少了当年的热血。如今看到双方再次拼杀，却多了一份感动。就算身材逐渐发福，就算出拳变得缓慢，但还是会为观众奉献一场拼尽全力的格斗比赛。这或许就是老牌拳手最后的倔强。猿人和狼人这对宿世之敌，究竟谁更强？欢迎在留言区说出你的看法。好了，感谢观看这一期的格斗大视野。还没有关注的朋友，给一波关注吧。我们下一期再见。